Hello friends, welcome back to Mommy's Love Kitchen. In this video, we will see the festival special lunch menu. In the festival, we will see how we can avoid it. We will see how we can handle it easily and quick and tasty lunch menu. We will see how we can create this video. First, I will see how we can eat a sambar. I will see how we can eat a little bit of a cooker. I will see how we can eat it. அதில் வேங்காயம் பச்சம் அழகா தக்காளி அப்புறம் காய் பார்த்திங்கன்னா கொடமிளகா பீன்ஸ் போடுறேன் உங்களுக்கு எந்த காயினாலும் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூணு விசிலுக்கு வேக வச்சிடலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு எட்டு ஐட்டம் பண்ண போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் ரசம் கேபேஜ் பொரியல் பொட்டேட்டோ கறி அவியல் பச்சடி வடை பாயசம் நான் வந்து மூணு பேருக்கு பண்ண போகிறேன் நான் முன்னாடியே காயெல்லாம் கட் பண்ணி வைக்கல நான் வந்து அப்போவே கட் பண்ணி அப்போவே சமைக்கிறேன் அதுக்கு எனக்கு வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் தான் ஆச்சு நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து முன்னாடியே பிளான் பண்ணணும் எதை ஃபஸ்ட்டு செய்யணும் அப்படின்ட்டு பண்ணிட்டிங்கன்னா வித்தின் ஒன் ஹவர்லேயே நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு அஞ்சாறு ஐட்டம் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக டேவும் உங்களுக்கு போகும் ஒரு ஹோல் டே நீங்கள் கிச்சனுக்குள்ளேயே இருந்து கஷ்டப்படுற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகாது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மாங்காய் பச்சடி தான் பண்ண போகிறோம் ஒரு நான் வந்து பாதி மாங்காவை எடுத்திருக்கேன் பாதி மாங்காவை எடுத்து அதுக்கு தோல் சீவி அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் பச்சை மிளகாய் மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் உப்பு அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து ஒரு மூணு விசிலுக்கு வேக வச்சிட போகிறேன் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து என்னால் டீட்டெயில்டு ரெசிபி ஒரு ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்னால் சொல்ல முடியல பட் வந்து நான் சும்மா ஒரு ஓவர் வியூ தான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு பட் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஐட்டத்துக்கும் நான் டீட்டெயில்டாக ஒரு ஒரு வீடியோ போடுறேன் நீங்கள் பார்த்து அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாங்காய் பச்சடி தான் நான் எங்கள் வீட்டில் வந்து தமிழ் நியூ இயருக்கு கண்டிப்பாக செய்கிறது இதில் வந்து வேப்பம் பூ போடுவாங்க ஸோ இதில் வந்து அறுசுவையும் வந்துடும் இப்போ தண்ணி ஊற்றியாச்சு குக்கருக்கு மூடி போட்டு ஒரு மூணு விசிலுக்கு வேக விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் அவியல் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி அவியலுக்கு வந்து நான் நாலு காய்கறி போட்டிருக்கேன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வாழைக்காய் கேரட் பீன்ஸு அப்புறம் மாங்காய் ஆக்சுவலாக அவியல்னாலே அதுக்கு வந்து மெயின் காய்கறி பார்த்திங்கன்னா வாழைக்காய் கத்திரிக்காய் கருணக்கிழங்கு கேரட் அதெல்லாம் போடுவாங்க இன்றைக்கி நான் வந்து கத்திரிக்காய் போடல உங்களுக்கு வேணுன்னா நீங்கள் கத்திரிக்காய் போட்டுக்கோங்க நான் வந்து வாழைக்காவை கொஞ்சம் தோல் எடுத்து அதை தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேன் கட் பண்ணி அதை போடுறேன் அப்புறம் கேரட் போடுறேன் மாங்காய் நான் இன்றைக்கி மாங்காய் போடுறதுனால நான் வந்து புளிப்புக்கு தயிரும் சேர்க்கலை புளியும் சேர்க்கலை நீங்கள் வந்து உங்கள் கிளைமேட் வந்து நல்லா இருக்குது வெயில் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தயிர் சேர்த்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து கூட சாப்பிட்லாம் பட் வெயில் டைமில் நீங்கள் தயிர் போட்டிங்கன்னா அவியல் வந்து புளிப்பு ஜாஸ்தி ஆகிடும் அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துக்கோங்க தயிருக்கு பதிலாக புளியையோ புளியவோ இல்லை மாங்காவையோ சேர்த்துக்கலாம் அது நேச்சுரலாக அந்த புளி இருக்கும் அது வந்து நேரம் ஆக ஆக புளிப்புத்தன்மை கூடாது இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி அதை காய்கறியெல்லாம் வதக்கிக்கிறேன் வதக்கிக்கிட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றி நான் அதை வேக வச்சுட போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயிலேயே தேங்காய் எண்ணெயிலேயே நீங்கள் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது இப்போ நான் மஞ்சத்தூளையும் போட்டுக்கிறேன் நம்மளுக்கு யாருக்கு தான் நம்மளுக்கு அந்த தலைவாழை இலை போட்டு அதில் நிறைய ஐட்டம் வச்சு சாப்பிடணுன்னு ஆசை இருக்காது ஆனால் செய்கிறவங்களுக்கு தான் அதோடய கஷ்டம் தெரியும் பட் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டிங்கன்னா செய்கிறவங்களும் ரொம்ப ஜாலியாக செய்யலாம் சாப்பிடும் போதும் அந்த செஞ்ச டயர்ட்னஸ் இல்லாமல் நீங்கள் சாப்பிடவும் முடியும் இப்போ நான் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி அதை வந்து மூடி வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவியலுக்கு கொஞ்சம் தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் அதை போட்டு வந்து கொரக்கொறை நரைச்சி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் தண்ணிலாம் ஊற்ற வேண்டாம் நல்லா கொரக்கொறை நரைச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரசத்துக்கும் அரைச்சிக்கிறேன் மிளகு சீரகம் பூண்டு கருவேப்பில் போட்டு அதையும் கொரக்கொறை நரைச்சி வச்சுக்கிறேன் எனக்கு வந்து இந்த டைமில் எனக்கு ரெண்டு குக்கர்லேயும் விசில் வந்துருச்சு சாம்பாருக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு மாங்காய் பச்சடியும் விசில் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து அவியலுக்கு திரும்ப கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி திரும்ப வேக வைக்க போகிறேன் காய் எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கணும் 
கொஞ்சம் விசில் எடுத்து விட்டுட்டு நான் வந்து மாங்காய் பச்சடியை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் நல்லா வெந்துருச்சு மாங்காய் இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு இன்னொரு பேனில் போட்டு வெள்ளம் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டு அது கொஞ்சம் நல்லா திக்கான கிரேவி மாதிரி வரணும் இப்போ வந்து சாம்பார் பருப்பை வந்து கொஞ்சம் மசிச்சு விட்டுக்கிறேன் சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் சாம்பார் பொடி அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுறேன் நான் சாம்பார் கட்டியாக இருந்துச்சு எனக்கு பருப்பு அதனால் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணிக்கிறேன் நான் கருவேப்பில் அப்புறம் கொஞ்சமாக புளி அது போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் மாங்காய் பச்சடி செய்கிறதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அந்த பேன் வந்து சூடாகிட்டு இருக்கு சைடில் நான் வந்து அவியல் காய் வந்து வெந்துருச்சான்னு பார்த்துருக்கேன் அவியலுக்கு காய் வெந்துருச்சு நான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா தேங்காய் மசாலா அதை போட்டு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிண்டி இறக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளோட அவியல் ரெடி நான் வந்து இப்போ நான் தாளிக்கல நான் கடைசியாக எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தாளிக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் எந்த வெசிலில் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறீங்களோ அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருங்க நம்ம கடைசியாக தாளித்து அதை கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ வேக வச்ச மாங்காவை இந்த பேனில் மாற்றி அதை கொதிக்க விட போகிறேன் ஸோ அதில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியெலாம் அது வற்றி நல்லா ஒரு திக் பேஸ்ட் மாதிரி வரணும் இது கொஞ்சம் தண்ணி வற்றிட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது நல்லா பேஸ்ட்டு அது திக்கான பேஸ்ட் மாதிரி வரணும் அதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாங்காய் பச்சடி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் இதில் புனி புளிப்பு இனிப்பு கசப்பு அந்த வேப்பம்பு போட்டிங்கன்னா கசப்பும் இருக்கும் ஆனால் இந்த டேஸ்ட் இந்த மாங்காய் பச்சடியோட டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு புதுசாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் கேபேஜ் பொரியல் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஏதாவது பொரியல் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக கட் பண்ணுற மாதிரி காயை எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் பீன்ஸ் அவரைக்காய் வெண்டைக்காய் அந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் பட் வந்து கேபேஜ் அப்புறம் கேரட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸி தான் கட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸி அது குக் ஆகிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸி இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு பேனில் வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் கடுகு ஜீரகம் உளுத்தம்பருப்பு போட்டிருக்கேன் கேபேஜ் பொரியலுக்கு மீன் வயல் எனக்கு வந்து மாங்காய் பச்சடியும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து அந்த பாத்திரத்தை நான் கழுவி திரும்ப அந்த பேனை யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி குக் பண்ணும்போது நீங்கள் நிறையா பாத்திரம் எடுத்து வெளியே போட்டுறாதீங்க இருக்கிற நாலு பாத்திரம் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று முடிச்சிட்ட பிறகு நீங்கள் அதை கழுவி திருப்பி அந்த பேனையை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ வந்து நீங்கள் சமையல்லாம் முடிச்சிட்ட பிறகும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நிறையா வேலை இருக்காது அதாவது வீட்டில் இருக்க எல்லா பாத்திரத்தையும் வெளியே போட்டுட்டு அதை கழுவுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அதனால் இருக்கிற நாலு பாத்திரம் நாலு பாத்திரம் மட்டும் வச்சு அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கழுவி கழுவி திரும்ப இப்போ நான் வந்து கேபேஜ் பொரியலுக்கு கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டு வதக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் வந்து அந்த பிளாக் பேனில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு நம்ம அரை ரசத்துக்கு அரைச்சி வச்சுருந்த மிளகு சீரகம் பூண்டு கருவேப்பில் அதையும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்க போகிறேன் நான் வந்து இன்றைக்கி லெமன் ரசம் பண்ணுறேன் ஸோ இன்றைக்கி புளி தேவையில்லை கொஞ்சம் பெருங்காயம் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் ஒரு பாதி தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிற போகிறேன் வதக்கிட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து கொதிக்க விட்டுருங்க நம்மளுக்கு வந்து சாம்பாரும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது கேபேஜ் பொரியலுக்கு கேபேஜ் அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் பீன்ஸ் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கேரட் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போடுங்க இல்லைனா ஒரு இல்லை ஒரே காயாக கேபேஜும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கேபேஜுக்கு இப்போது கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து வேக விட்டுக்கோங்க நம்மளுக்கு ரசம் கொதிச்சிருச்சு நீங்கள் ஒரு லெமனை ஜூஸ் எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் அந்த லெமன் ஜூஸை சேர்க்கணும் லெமன் ஜூஸு உப்பு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டிங்கன்னா நம்மளோட லெமன் ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் சாம்பாரையும் வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றி வைக்க போகிறேன் ரசத்தையும் நான் இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வைக்க போகிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து பாயசம் பண்ண போகிறேன் 
நான் அந்த அதே பேனை திரும்ப கழுவி ஒரு ரெண்டு கப் பால் ஊற்றி அதை கொதிக்க வைக்க போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து நான் சேமியா பாயசம் தான் பண்ணுறேன் அது கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் சேமியா பாயசம் பண்ணுறேன் சைடில் அந்த காயப்பப்போ கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கேன் அது வெந்துருச்சு கடைசியாக கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டால் காயம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு கேபேஜ் பொரியல் ரெடி நான் வந்து வடைக்கு எண்ணெயும் நான் சூடு பண்ணியிருக்கேன் இனிமேல் தான் நான் வடைக்கே மிக்சியில் தான் ம வடமாக வரைக்க போகிறேன் இப்போ வந்து எனக்கு பாயசத்துக்கு பாலும் கொதிச்சிருச்சு இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் சேமியா போட்டு நல்லா வேக விடுறேன் காய நானும் வேறு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இப்போ திரும்ப அதே பேனை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் நான் பொட்டேட்டோ கறி பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து வடைக்கு மாவு இந்த டைமில் நீங்கள் அரைச்சிடலாம் வடைக்கு மாவு அரைக்கும் போது உங்கள் வீட்டில் குழந்தை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணி போடாதீங்க உளுந்து அரைக்கும் போதே நீங்கள் ஒரு மிளகாவை போட்டு அரைச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ நான் பாயசத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் சக்கரை அப்புறம் ஏலக்காத்தூள் போட்டு இறக்கிடுறேன் நான் வந்து பாயசத்துக்கு முந்திரி பருப்பு கடைசியில் தான் தாளிக்க போகிறேன் நம்மளுக்கு இப்போ பாயசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து ரைஸும் வச்சுட்டேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நான் வடை போட்டுற போகிறேன் வடை மாவில் கொஞ்சம் வெங்காயம் கருவேப்பில் இஞ்சி போட்டிருக்கேன் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி போட்டுருங்க நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு கறிக்கு நான் உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு முன்னாடியே வேக வச்சுட்டேன் அந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சதை நீங்கள் தோல் உரித்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம உருளைக்கிழங்கு கறி தான் பண்ண போகிறோம் உருளைக்கிழங்கு கறிக்கு அந்த பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் கடுகு போட்டிருக்கேன் கடுகு போட்டு கொஞ்சம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கருவேப்பில் போட்டு நல்லா வதக்கியிருக்கேன் வடையை நீங்கள் அப்பப்போ திருப்பி போட்டுக்கோங்க தக்காளி கட் பண்ணி உருளைக்கிழங்குக்கு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கிட்ட பிறகு கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் வேக வச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் தனியார் தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணி இறக்குனிங்கன்னா நம்மளோட உ உருளைக்கிழங்கு கறி ரெடி ஆகிடும் மீன்வாயில் நம்மளுக்கு வடையும் வெந்துருச்சு அதை கேர்ஃபுல்லாக ஒன்று ஒன்றா எடுத்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டு வச்சுருங்க எனக்கு வந்து ரைஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் பாயசத்துக்கு முந்திரி பருப்பு வறுக்க போகிறேன் இப்போ நான் அந்த பிளாக் பேனில் கொஞ்சம் நெய் விட்டு கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பு போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் அந்த ரோஸ் பண்ண முந்திரி பருப்பை எடுத்து பாயசத்தில் கொட்டிட்டோன்னா பாயசத்துக்கு நம்ம தாளிச்சு தாளிச்சு கொட்டிடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மொத்தமாக அந்த சாம்பாருக்கு அப்புறம் வந்து அவியலுக்கெலாம் நம்ம இன்னும் தாளிக்கல அதையும் நம்ம மொத்தமாக தாளித்து ரெண்டுத்துக்கும் மாற்றி போட்டுலாம் உருளைக்கிழங்குக்கு எல்லா மசாலாவும் போட்டாச்சு அதனால் ஃப்ரை ஆகட்டும் வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து வதக்குனிங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து பாயசத்துக்கு தாளிச்சிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சாம்பார் அவியல் அண்ட் மாங்காய் பச்சடிக்கு தாளிக்க போகிறேன் ஆயில் ஊற்றி அதில் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு வெங்காயம் கருவேப்பில் போட்டு நல்லா தாளித்து சாம்பார் அவியல் பச்சடிக்கு தாளித்து கொட்டிட போகிறேன் ஸோ வந்து எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஐட்டமும் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்புறம் கடைசியாக அப்புளமும் இந்த வடை சுட்ட எண்ணெயிலே நான் அப்புளமும் பொறிச்சிருவேன் தாளிக்கும் போது கொஞ்சம் பெருங்காயமும் போட்டுக்கோங்க ஸோ அது டைஜஷனுக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எப்போவுமே பெருங்காயத்தை எண்ணெயில் போடுங்க நிறைய பேர் வந்து 
ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு கறிலையோ குழம்புலையோ போடுவாங்க பெருங்காயத்தோட குணம் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக வந்து சேரணும்னா அதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் தான் தாளிக்கணும் அதை ஸ்ட்ரைட்டாக சாம்பார்லேயோ பருப்புலேயோ போடாதீங்க நம்மளுக்கு எல்லா ஐட்டமும் ரெடி ஆகிடுச்சு சாம்பார் ரெடி ரசம் லெமன் ரசம் கேபேஜ் பொரியல் பொட்டேட்டோ கறி அவியல் மாங்காய் பச்சடி மெதுவடை பாயசம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சி யூ அக